Ver a Gatel todos los días se convirtió en una actividad cotidiana para los mexicanos, después de que un 28 de marzo de 2020 se diera un mensaje enérgico y contundente. Quédate en casa, quédate en casa. A punto de cumplir un año al frente de las conferencias vespertinas y después de desafiar a la muerte en innumerables ocasiones, Hugo lópez Gatel se enfermó y recuperó al tercer día según las escrituras y reportes médicos genéricos y de patente. Renacido de sus cenizas, Hugo lópez Gatel ha demostrado tener cualidades ancestrales y ahora busca consagrarse como el personaje más importante de la 4T. Personajes ancestrales Hugo lópez Gatel. La verdad es que dudaba de ese hombre al inicio de todo esto. A mi esposa le gusta ver su programa todos los días, jamás se lo pierde. Y desde que lo vi hacer magia con los números y las cifras, empecé a creer que no era un ser humano ordinario. Me hice devoto de Gatel cuando le recé para reconciliarme con mi esposa. Después de unos cuantos programas, mi esposa aceptó ir a Oaxaca, a una playa nudista, a dejarse agarrar la nalguita. Contra las mentes más derechairas del Internet y la política mexicana, lópez Gatel ha puesto en duda su condición de hombre ordinario, pues en más de una ocasión ha demostrado sus habilidades cuasi divinas, llegando inclusive a ser considerado santo en muchos hogares mexicanos. La verdad es que Hugo siempre fue muy raro. Todo el mundo piensa que el chico rebelde es el que enamora a las chicas, pero él demostró que solo necesitas tener la playera fajada para obtener lo que quieras. Por eso siempre lo mandábamos por las motas. A pesar de contagiarse de la enfermedad que él mismo está tratando de controlar, muchos grupos extremistas le desearon lo peor. Sin embargo, la fe de miles de mexicanos creyentes del gatelismo se ha incrementado y ha llamado la atención de los científicos más ateos, pues tan solo en el tercer día de su regreso logró multiplicar el número de vacunas, así como Jebus lo hizo con el vino. Solía creer más en la ciencia, en la medicina y en nuestro trabajo día a día. Pero después de ver en repetidas ocasiones la cara de Gatel en las sábanas de los pacientes y ver que estos mejoraban de manera inexplicable, realmente me pone a dudar si todo lo que conocemos es real o si esta pandemia es una peste como las de la antigüedad y Gatel vino a liberar los pecados de los mexicanos. Amado por unos y odiado por otros, el subsecretario Hugo lópez Gatel se encuentra de nuevo en el ojo del huracán, bajo la mirada de aquellos que esperaron ansiosos el mínimo descuido para iniciar con su linchamiento, como en la antigüedad con las brujas. La verdad es que no me cae mal el señor, aunque sí hay que aceptar que tiene un no sé qué que qué sé yo. Lo único que le pido al señor es que no le mienta a México, a mí México. Es más, quiero decir ahorita mismo que voy a defender a México del malvado. Los estudiosos de los antiguos PAPS de México continúan estudiando el caso Gatel, y aunque es muy temprano para afirmar algo, están convencidos de que es muy probable que el subsecretario de Salud logre superar a Pedro Infante y a Chayán como el papá de todos los mexicanos. Papi, ¿me puedes regalar un pesito para un taquito? Todo parece indicar que Gatel no es humano. Hay personas que afirman que es como Robocop. Yo no creo en coincidencias. Si Olga Sánchez es capaz de manipular el tiempo y Gatel puede multiplicar las vacunas, además de alterar cifras y curvas, es porque hay una conspiración bíblica, un complot en todo esto. ¿Será Andrés Manuel el verdadero Mesías y nosotros unos simples pecadores? Se vienen tiempos de perdón, ¿eh? Es imposible saber cuál será el destino de Hugo lópez Gatel. Próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México, candidato presidencial 2024, quizá lo único que quiere es poner su consultorio médico y despachar como es debido. Tampoco nos demos besos ni abrazos, simplemente así, ¿de acuerdo? Memestory Channel presentó Personajes Ancestrales, Hugo lópez Gatel.